కొంతమందిలో ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువైపోయింది రెండు సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఉన్మాద లక్షణాలు ఉన్నాయి వీళ్ళకి అని అంటూ ఉంటారు దాన్ని ఎలా మీరు డిఫైన్ చేస్తారు ఉన్మాదం అంటే అంటే మ్యానీ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో వీళ్ళు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్వేస్ చాలా హ్యాపీగా కనిపిస్తుంటారు రకరకాల రంగురంగులు డ్రెస్సులు వేసుకుంటారు బాగా మాట్లాడతారు పొలైట్గా మాట్లాడతారు ఎవరినైనా సరే ఆకట్టుకునేటట్టు చిటికలో నేను కోటేశ్వరుని అయిపోతాను అంటాడు లేదని కూడా నాకు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ నా ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తుంటాడు ఇప్పుడే నాకు కాల్ చేశాడు అని చెప్తుంటారు ఈ ఉన్మాదు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు మహానుభావుల్లాగా ఫీల్ అవుతారు ఎదురాలు కూడా ఆ విధంగా నమ్మేటట్టు చేస్తుంటారు ఇది వాళ్ళకి పెయిన్ అనిపించదు చూసి వాళ్ళు కూడా ఇలా ఉంటే మా అబ్బాయి ఎంత బాగుంది అనుకుంటారు కాదు అది అది జబ్బు అది దాని పాయింట్ ఆఫ్ అజెంట్ డిప్రెషన్ ఇది మాత్రం డల్ అయిపోతాం ఇలాగా ఇది మాత్రం పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది వీటికి ఈ రెండు కలిపిస్తే మ్యానిక్ డిప్రెషన్ సైకస్ ఉంటాయి ఒకసారి మ్యానియా అంటే అప్పు లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాడు ఒకసారి డిప్రెషన్ అంటే బోర్లా పడుకోబెట్టనే సహకారంలో ఉంటుంది ఓకే దీన్ని బైపోలర్ డిజార్డర్ అంటారు అంటే ఓన్లీ మ్యానే ఉంటే అయిపో మ్యానీ అంటారు అది ఎప్పుడు కూడా ఉన్మాదం అంటే అదే నిజం చెప్పాలంటే వీళ్ళు ఎక్కువ గ్యాంబ్లింగ్ చేస్తారు కోటి రూపాయలు ఇస్తే వెంటనే రకరకాల ఇర్రేషనల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే అది దానికి లాజిక్ ఉండదు మీరు చూడండి ఇలాగ రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఎన్నో షాపులు పెట్టుంటాయి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత షాపులు ఉండవు వాళ్ళకి తెలియదు బిజినెస్ చేయడం వస్తుంది పెట్టేస్తారు బైక్ చాలా ర్యాష్ గా డ్రైవ్ చేస్తారు దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టు ఆల్ డ్రగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే మీరు చెప్పే క్వశ్చన్ లో సొసైటీలో ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఉన్మాదం ఒకటే కదండి బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ డిజార్డ్ అని పర్సనాలిటీ డిజార్డ్ అని సైకోపతిక్ పర్సనాలిటీ డిజార్డ్ అని ఉంటాయి వీళ్ళు అనమాట వైట్ కలర్ క్రైమ్ చేస్తారు క్రైమ్ చేసిన వీళ్ళకి గిల్టీ ఉండదు అప్పటికప్పుడే మర్డర్ చేయొచ్చు అప్పటికప్పుడే కోర్టులకి ఇచ్చేయచ్చు ఆర్ సైబర్ క్రైమ్ పేరుతో మీ అకౌంట్ నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చేయచ్చు వీళ్ళు అసలు వైట్ కలర్ క్రైమ్ అట్ వీళ్ళు అసలు క్రిమినల్ లాగా ఉండరు చాలా పోలిష్ పోస్ట్ గా ఉంటారు పాలిష్డ్ గా బిహేవియర్ ఉంటుంది అన్ని బాగుంటారు యా వీళ్ళు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎక్కడ చూసినా మనకి హైదరాబాద్ లో కానీ వైజాగ్ కానీ విజయవాడ కానీ ఢిల్లీ నోయిడా ఆల్ కాస్మోపాలిటన్ మెట్రోపాలిటన్ లో ఇటువంటి బిహేవియర్ ఎక్కువ మర్చిపోకండి జైల్లో ఉన్న డెబ్బై నుంచి ఎనభై మంది జైలు ఖైదీలు ఖైదీలు కాదు దే ఆర్ నాట్ క్రిమినల్స్ దే హావ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం మీరు చెప్పిన మేనే కానీ ఆర్ ప్యారనాయిడ్ అని ఉంది పిల్లల్ని అది అనుమానించిన అది కానీ ఆర్ బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ కానీ పాపం వాళ్ళకి అది జబ్బని తెలీదు రెండోది అది వాళ్ళు క్రైమ్ చెయ్యాలని ఏం చేయరు క్షణిక విషయంలో అది జరిగిపోతుంది మనం ఏమంటాం జైల్లో పెడతాం కావాల్సింది వాళ్ళకి జైలు కాదు అది శిక్ష కాదు శిక్షణ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఎంతమందిని జైల్లో పెడతారండి జైల్లో నేను ఎండిపోయినాయి అక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లమ్ ఫుడ్ ప్రాబ్లం అని ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ జైల్స్ కి నేను జైలు సంస్కరించే వాళ్ళ భాగంలో జైళ్ళకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నాను నెంబర్ ఆఫ్ చారిటీ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి సి టీమ్స్ కి నంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ కి నంబర్ ఆఫ్ సి టీమ్స్ కి టీజింగ్ అగెన్స్ట్ గా ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్ ఆర్ సర్వీస్ అండ్ చారిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి నేను పేమెంట్ తీసుకునేవి కాదు అలాగే జైళ్ళలోకి వెళ్ళి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు జైళ్ళు ఖైదీలు బయటకు వచ్చాక మహానుభావులుగా మారాలి ఉత్తు బావుడు కాదు గొప్ప లైఫ్ పొందాలి జరిగింది అదే జరిగింది జరిగింది అంతా మన మంచిగా అని చెప్పేసి సో జైళ్ళలో ఖైదీలను సంస్కరిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈవ్ టీచింగ్ పేరుతో జరిగే లేడీస్ గెగెన్స్ట్ గా జరిగే వాటిని సంస్కరిస్తున్నాం నా క్లినిక్ అనేది నా బతకడం కోసం బట్ బయట పబ్లిక్ చేసే చారిటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా సమాజం బాగుండడం కోసం అందరూ బాగుండాలి దట్స్ ఆల్ ఓకే కొంతమంది